ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية ننقصها من أطرافها أي بموت علمائها وقال سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة وفي رواية إلا بخلف صالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال سيدنا رسول الله صلوا عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يخبرنا بما قاله له سيد الملائكة جبريل عليه السلام قال له ثم القول لكل واحد منا بعدها يا محمد عش ما شئت فإنك ميت كم ستعيش من العمر مئة أكثر فإنك ميت قيل لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام هذا حديث أيضا يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الحياة الدنيا قال كدار دخلتها من باب وخرجت من الباب الآخر يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه أبوك أمك أختك أخوك بل شيخك معلمك ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما فرغ الصحابة من دفنه قالوا ما فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا فلما رأتهم السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها قالت لهم كيف طابت لكم أنفسكم أن تدملوا التراب فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها سنة الله في الخلق إذا كان الحبيب الأعظم هو خير الخلق خير الخلق على الإطلاق من خلق الأرض وخلق السماء وري التراب فهكذا شأن ابن كل أنثى بعد ذلك يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه في يوم من الأيام لا بد من ساعة الفراق إما بك أو به إما أن تسبقه أو أن يسبقك هذا هذه سنة الله تبارك وتعالى في الخلق قال عليه الصلاة والسلام لدوا للموت وابنوا للخراب ما ولد أحد منا للخلود والبقاء لدوا أي من باب ولد يلد والأمر لد لدوا للموت وابنوا للخراب مهما طال هذا البنيان سيخرب في يوم من الأيام وأحبب من شئت فإنك مفارقه ثم توقف أخي المسلم عند الفقرة الأخيرة من الحديث واعمل ما شئت فإنك مجزي به